Jeg skal først derivere med hensyn på x, og senere i den video skal jeg vise hvordan det er å derivere med hensyn på y. Her skal vi anse y som er funksjonen av x. Det vil si når vi skal derivere y, så skal vi tenke på at det er en slags kjern. x derivert med hensyn på x får vi 1. På høyre siden der har vi y ganger e oppi y, må vi bruke produktregelen. Her kaller jeg det ene for f, andre for g. Du kan også bruke bokstavet y og v hvis du ønsker den. Prinsippet er det samme. f derivert, det vil si derivere y med hensyn på x. Vi får dy over dx ganger g, g er rik e oppi di y. Pluss f ganger g derivert. Da er det f er rik y, og g derivert, det vi skal derivere e oppi di y. Vi kan tenke oss at y er kjernen, så når vi deriverer e oppi kjernen, så skal vi alltid huske å gange kjernen derivert, det vil si dy over dx. Nå skal vi faktorisere det som står på høyre siden av likhetstegna. Begge leder innholdet faktor dy over dx. Vi kan dere få faktorisere uttrykket med d over dx som fellesfaktor. Vi kan dere på den som står i parentesen på begge siden av likhetstegna, slik at d over dx kan stå alene på ene siden av likhetstegna. Nå har vi funnet d over dx. Vi kan finne dx over dy ved å sny det uttrykket vi har fått. En annen måte å finne dx over dy på er å derivere ligningen med hensyn på y. Det kan virke litt rart for dere som er vant til å se y som funksjon av x, ikke omvendt. Nå skal jeg vise hvordan det er å derivere med hensyn på y. Nå skal vi anse x som funksjon av y. Nå er det på en måte x som er kjernen når vi deriverer den med hensyn på y. Når vi deriverer x med hensyn på y, får vi dx over dy. Igjen må vi bruke produktregelen på høyre siden. Vi lar y være f, og e opp til y være g. Y derivert med hensyn på y blir 1. Ganger g det vil si e opp til y, pluss f ganger g derivert. f er like y ganger g derivert, det vil si å derivere e opp til y med hensyn på y. Da får vi e opp til y. Nå får vi samme svar som vi har fått i sted. Det er x over det y er like e opp til y, pluss y ganger e opp til y. Nå har vi brukt to måter å finne uttrykket for dx over dy. Du kan velge den som passer best for deg. Vi kan også faktorisere det uttrykket vi har funnet med fellesfaktor e opp til y. Nå skal vi finne det punktet på kurven hvor tangentlinje er vertikalt. Det gjør vi ved å finne når dx over dy er like 0. Uttrykket for dx over dy har vi funnet i sted. e oppi y er alltid positivt. For å få 0 her, må dere få den som står i parentesen være like 0. Det vil si y er like minus 1. Vi kan finne tidsvarende x-verdi ved å sette y er like minus 1 inn i ligningen. Nå har vi funnet den punktet hvor tangentlinje er vertikalt.
Nå skal vi se om det finnes noen punkter på kurven hvor tangentlinjen er horisontalt. Når det gjør dx er lik 0, og det gjør dx er lik 1 over e opp til y gange e pluss y. Vi ser at uttrykket går mot 0 når hele nevneren går mot uendelig. Da må y gå mot uendelig. Det betyr at det finnes ingen punkt på kurven hvor tangentlinjen er horisontalt.